going to read a statement from Third Selected Messages, page 338, paragraph 1. Nous lirons euh, notre première citation tirée de Message Choisi, volume 3, la page 338.1, c'est la diapo numéro 3. This is going to serve as an introduction to our studies this weekend. Et cela sera notre test d'introduction pour notre thème du week-end. Never are we absent from the mind of God. God is our joy and our salvation. Jamais nous ne sommes absents de l'esprit de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Each of the ancient prophets spoke less for their own time than for ours. Chacun des anciens prophètes parlait moins pour son propre temps que pour le nôtre. So that their prophesying is in force for us. De sorte que sa prophétie est en vigueur pour nous. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Or, tous ces choses leur sont arrivées comme exemple. Elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues. Not unto ourselves, but unto us did they minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. À eux, il a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses et qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner. This introductory paragraph makes a clear statement that each of those ancient prophets were speaking more about the times in which we're living than their own times. Euh, ce passage d'introduction nous montre que les euh, anciens prophètes ont parlé plus pour notre temps que pour le leur. And we want to reiterate this point. It says that their prophesying is in force for us. Et il nous a dit que leur prophétie, la, la prophétie de chacun des prophètes est en force, en vigueur pour chacun d'entre nous. Enoch, the seventh from Adam, was ever prophesying the coming of the Lord. La diapo numéro 4, Enoch, le septième à partir d'Adam, a toujours prophétisé la venue du Seigneur. This great event had been revealed to him in vision. Et ce grand événement lui a été révélé en vision. Abel, though dead, is ever speaking of the blood of Christ, which alone can make our offerings and gifts perfect. Abel, bien que mort, parle toujours du sang de Christ, qui seul peut rendre nos offrandes et nos dons parfaits. We're told in these two sentences. Il nous est dit dans ces deux phrases. That when speaking of Enoch, mm -hmm. he, rece he received visions about the end of the world. Il nous est dit dans ce passage, alors qu'on fait allusion à Enoch, qu'il a reçu des visions sur la fin du monde. And even though Abel is dead, his blood is speaking to us today. Et bien qu'Abel soit mort aujourd'hui, son sang parle encore, nous parle encore. The next sentence is an important one to understand. Et la phrase qui suit est une phrase importante à comprendre. The Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. La Bible a accumulé et a lié ensemble ses trésors pour cette dernière génération. We want to make it very clear that we believe that we are the final and last generation. Et nous voudrions vraiment le rendre clair que nous croyons que nous sommes la dernière et finale génération. Uh, this will not be the focus of our studies this weekend, but we've demonstrated it in previous presentations. Ce n'est pas donc le point central de notre présentation du weekend, mais dans d'autres présentations, nous en avons déjà parlé. That we are in fact the final and last generation. Que nous sommes en fin de compte la euh, dernière et la génération finale. All the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in the church in these last days. Tous les grands événements et les transactions solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament ont été et se répètent dans l'Église dans ces derniers jours. Again, this sentence teaches very clearly that these ancient histories are repeating themselves in the day in which we're living. Et uh, cette phrase-là nous uh, montre clairement que les histoires du passé se répètent uh, dans notre histoire, le, le temps dans lequel nous vivons. Now, this church, our church, notre église, cette église, believes this truth. Croit en cette vérité. But unfortunately, mais malheureusement, when we consider how history is repeating, quand nous considérons de quelle façon l'histoire se répète, what's being taught today, ce qui est enseigné aujourd'hui, is that the only thing that repeats are the moral 
um, the moral issues that were brought to view in these stories. Que les seules choses qui se répètent sont les uh, caractéristiques moraux de chacune de ces histoires. But we understand that much more than these moral issues were brought to view at the end of the world. Mais nous comprenons qu'il y a bien plus que le caractère moral de ces histoires qui se répètent à la fin du monde. The intricacies and the details of these stories. Les détails de ces histoires. Teach us specific and vital truths about the end of the world. Nous uh, enseigne des uh, vérités uh, spécifiques et vitales pour nous qui sommes à la fin du monde. And this is the approach that we bring when we uh, when we study our Bibles. Et c'est cette approche là que nous uh, uh, cherchons quand nous étudions la Bible. So as we study the book of Esther this weekend. Et alors que nous allons étudier le livre d'Esther ce weekend. We're going to look beyond the morality of that story. Nous allons regarder au-delà de la moralité de cette histoire. And we're going to focus upon the prophetic symbology that's brought to view. Et nous book. allons donc nous concentrer sur l'aspect symb euh, symbolique prophétique qui est présenté dans cette histoire d'Esther. There is Moses still speaking, teaching self-renunciation by wishing himself blotted from the book of life for his fellow men. Il y a Mo Moïse qui parle encore, qui enseigne l'abnégation en désirant lui-même être effacé du livre de vie en faveur de ses compatriotes. Afin qu'il puisse être sauvé, et David conduit l'intercession de l'Église pour le salut des hommes aux extrémités de la terre. Prophets are still testifying of the sufferings of Christ and the glory that should follow. Les prophètes. Les prophètes témoignent encore des souffrances du Christ et la gloire qui devrait suivre. There the whole accumulated truths are presented in force to us that we may profit by their teachings. Toutes les vérités accumulées nous sont présentées en force afin que nous puissions en tirer le bénéfice. So once again she brings up this concept about the testifying is still in force today. Um, what you mean the testifying? The testifying of the prophets. Okay. The prophets are still testifying of the sufferings. Donc encore une fois là, euh, l'esprit de prophétie souligne le fait que le témoignage des prophètes tém témoigne ce que nous vivons aujourd'hui. We are under the influence of the whole. Nous sommes sous euh, l'influence, sous leur influence. Because this church has taken the viewpoint that this is only a moral issue at the end of the world parce que l'église pense que le livre d'Esther euh, traite juste d'un côté moral à la fin du monde seven day adventists are no longer under the influence of the whole bible les adventistes du septième jour ne sont plus sous l'influence justement de toute la bible because there are many portions of the scriptures that are closed or locked up to us parce qu'il y a plusieurs parties des écritures qui nous sont euh, fermées verrouillées scellées The reason for that is because those passages don't make any sense to us living at the end of the world. La raison pour cela c'est que ces passages quand nous les nous les lisons n'ont aucun sens pour nous qui vivons à la fin du monde. By and large we as a church stand in opposition to these statements that we're just reading. Et euh, en tant que église nous euh, sommes en opposition euh, euh, par rapport à ces citations que nous lisons. So what manner of persons are we or we to be? upon whom all this rich light of inheritance has been given. Quelle sorte de personne devrions-nous être à qui toute cette riche lumière de l'héritage a été donnée? This is the work of God. Il s'agit là de l'œuvre de Dieu. He desires to concentrate all the influence of the past with new and increased light of the present. Euh, il désire concentrer toute l'influence du passé avec la nouvelle et la plus grande lumière du présent. Again, this is another key point that we want to bring to view. Et encore là, il s'agit d'un élément clé que nous aimerions présenter. We want to get all these past histories. Nous voudrions euh, voir toutes ces histoires du passé. And we want to concentrate them. Et nous voudrions euh, les concentrer toutes ces histoires du passé. This is what Ellen White says, concentrating all the influence of the past. Et c'est ce que Ellen White nous dit, concentrant toute l'influence du passé. But there is more to this. Mais il y a bien plus que cela. We need to add this concentration. Il nous faut ajouter à cette concentration. With new and increased light of the present. La nouvelle et la plus grande lumière du présent. A crude power is given to all who will follow the light. La puissance accumulée est donnée à tous ceux qui suivent la lumière. Their faith will increase and be brought into exercise at the present time. Leur foi augmentera et sera mise en pratique présentement. Awaken an energy and an intensity increased earnestness and through dependence upon God for his power to replenish the world and send the light of the son of righteousness to the ends of the earth. 
Leur foi donc euh, augmentera et sera mise en pratique présentement, réveillant une énergie, une ferveur intensément accrue et la dépendance complète envers Dieu pour sa puissance à reconstituer le monde et à envoyer la lumière du soleil de justice aux extrémités de la terre. Diapo 5. Now in any congregation of this size, euh, dans toutes les congrégations de, cette, de ce type, you will always meet people who have varying levels of understanding. On fait face à des personnes qui ont plusieurs niveaux de compréhension. So I expect that situation happening this weekend. Donc j'espère que cette situation va se passer durant ce weekend. This always presents a problem. Et cela présente toujours un problème. Because we cannot always go back to the very beginning of this message to lay these foundation uh, truth these foundational truths in place parce qu'on peut pas retourner au commencement de, de ce message pour poser les vérités fondamentales de ce message so there, there are some things that um, i'm going to have to assume that you already know donc il y a euh, des choses que je vais euh, euh, assumer que vous euh, connaissez déjà the other problem that uh, i've come across repeatedly et euh, l'autre problème que, vous, euh, que, je, dont je, que je fais face de façon récurrente c'est en, en, en gros, dans l'ensemble, les adventistes ne sont pas très euh, accoutumés et familiers de ces histoires de l'Ancien Testament. And unless you understand Old Testament history, it's very hard to make sense of some of the things that we're teaching. Et uh, si vous ne connaissez pas les histoires de l'Ancien Testament, parfois il est difficile de comprendre ce que nous enseignons. The book of Esther. Le livre d'Esther. Is a complicated book to understand. Uh, C'est un livre donc compliqué à comprendre. On many levels. Sur plusieurs niveaux. Uh, on the level of morality. Au niveau de la moralité, and also on the level of prophecy. mais également au niveau prophétique. In the last series we did earlier on in the year, donc dans la dernière série que nous avons faite euh, au commencement de l'année, I did an introductory weekend. J'ai fait un week-end euh, d'introduction. To try and tackle this issue of the morality in the Bible. Pour essayer donc de euh, de tacler ce problème au niveau de l'aspect la, moral dans la Bible. Mais je suis conscient que certains d'entre vous n'y étaient pas. And you may have watched those presentations since. Et peut-être que vous n'avez pas encore regardé ces présentations. For anybody in that situation, Pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, I can't make an apology, but I just want to explain something. Je ne peux pas euh, simplement euh, m'excuser auprès de vous, mais je voudrais vous expliquer quelque chose. I'm not going to be addressing the issue of morality in the book of Esther. Je ne vais pas parler donc de la question de la moralité qui se trouve au sein du livre d'Esther. I'm fully aware of the arguments that people bring forth. Et je suis tout à fait euh, conscient de l'argument que les personnes présentent. When we present a prophetic uh, viewpoint of this book. Quand nous euh, présentons l'aspect prophétique du livre d'Esther. But I've already dealt with that issue in the previous series. Mais dans la série uh, précédente, j'ai déjà abordé ce problème-là. So, uh, as we go through this weekend and you have any questions, Alors, uh, si uh, durant ce weekend vous avez des questions, and some of them will be based upon spirit of prophecy uh, statements that you've read in the past, et que ces uh, questions uh, sont uh, basées sur uh, les uh, citations de l'esprit de prophétie que vous avez lu précédemment, and what I'm dealing with, what I'm addressing specifically here. Et euh, par rapport à ce que je présente de façon particulière ici, c'est que Ellen White dit que Vashti, la reine, euh, la femme d'Assuérus, c'est une bonne personne and she casts the king in a bad light. et qu'elle parle d'une mauvaise façon d'Assuérus. Euh, I already understand all of those Uh, points of view. Et je comprends tous ces points de vue. And on a moral level, I'm not in any disagreement with the spirit of prophecy. Et uh, d'un point de vue moral, je ne suis uh, pas du tout en désaccord avec l'esprit de prophétie. But these questions have already been addressed, and I refer you back to previous studies. Mais ces questions sont toujours uh, suscitées, et uh, je vous encourage à regarder la série précédente. So, why do we want to study the book of Esther? Pourquoi voudrions-nous étudier le livre d'Esther What possible use does a book of an ancient queen have to us at the end of the world Quelle utilité possible le, le, de le livre euh, qui parle d'une ancienne reine d'Israël à avoir avec nous 
Now we could ask that question of many Old Testament stories. Et nous pouvons nous poser cette question pour plusieurs histoires de l'Ancien Testament. Go to the book of Ruth. Si nous allons, uh, si nous abordons le livre de Ruth. The story of David and Goliath. Uh, L'histoire de David et Goliath. In fact, the whole reign of David. En fin de compte, même uh, tout le règne du roi David. There are many stories in the Old Testament. Il y a plusieurs histoires dans l'Ancien Testament. That we have understood as being moral stories, which was essentially just children's stories. Que nous avons uh, compris comme étant des histoires morales ou des histoires d'enfants. And because we've confined, confined these books at that level, et parce que nous plaçons ce livre, nous confinons ce livre à ce niveau, we think there is nothing that they can teach us about the end of the world. Nous pensons que ces livres n'ont rien à nous enseigner, nous qui sommes à la fin des temps. Except to be good people. À l'exception d'être des bonnes personnes. But we have stated repeatedly in our, in our presentations. Mais il nous est dit de façon répétée dans nos présentations. That the everlasting gospel que l'évangile éternel is not a moral test. N'est pas uh, un test moral. It's a prophetic test. Mais c'est en revanche un test prophétique. I'm not going to be dealing with that issue during this uh, weekend. Et durant ce weekend, je ne vais pas du tout présenter ce, cette partie-là. But in this past week, mais dans uh, les uh, la semaine dernière, we've done uh, two series. Nous avons fait deux séries. One on William Miller's rules of prophetic interpretation. Alors une série sur les euh, règles d'interprétation de William Miller An introduction to the third angel's message. et une introduction au, trois, au message du troisième ange Which is another way of saying the binding of et qui est une autre façon de dire le liage des gerbes of the wheat and the tares c'est-à-dire le liage de l'ivraie et le liage des, euh, du froment that Jesus speaks about in the parable of Matthew 13 dont Jésus fait allusion dans les parab la parabole de Matthieu 13 in these series dans ces séries hein, which will be posted on the internet in due course qui euh, seront donc postées euh, sur euh, internet euh, bientôt i address this issue of the everlasting gospel. J'ai déjà euh, traité de la question de l'évangile éternel. So I understand that people new to this message have many questions. Donc je comprends que les personnes qui sont nouvelles dans ce message se posent énormément de questions. Many things that uh, challenge them. Il y a beaucoup de choses qui les secouent, les mettent en les 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 les, les challenge, les met au défi. But hopefully we're going to see in the study of the book of Esther. Mais euh, je l'espère que nous verrons par l'étude du livre d'Esther. That we can learn many of the things that are occurring in the world today. Que nous pouvons euh, apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe aussi. Now you might think the book of Esther is only a short book. Et peut-être que vous pensez que le livre d'Esther est un petit livre. But in a weekend we won't be able to cover all of the book. Mais uh, durant un weekend, il ne nous sera pas en, nous ne serons pas en mesure de couvrir tout le livre d'Esther. So there are some details of the book that we won't be addressing. Et il y a quelques détails du livre d'Esther que nous n'aborderons pas. But hopefully by the end of the weekend. Mais uh, je l'espère par d'ici la fin du weekend. We'll be able to go away. Nous serons en mesure de parler Having a clear understanding of the structure of this book, en ayant une compréhension claire de la structure de ce livre, and what relevance it has to us at the end of the world, et euh, son importance pour nous à la fin des temps. Now, it won't have escaped any of you, et euh, cela n a, n a, ne vous a pas échappé. That things are moving very rapidly in the world. Que les choses euh, euh, bougent très vite dans le monde. We are in the midst of a struggle between the west and the east. Nous sommes au milieu d'une euh, d'une 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 difficulté entre l'est et l'ouest et l'occident. Two empires are clashing. Deux euh, empires s'affrontent. And in the midst of this struggle. Et euh, au milieu de cette lutte de ce heurte we can see Nous pouvons voir during the last 12 months durant les 12 derniers mois that a man is rising to fame a man is rising, a man mm -hmm. is rising to fame continue to fame a man to fame what does it mean a ah, famous human un homme devient fa uh, uh, célèbre and this man mm -hmm. is shaping history et euh, cet homme-là, c'est lui qui façonne l'histoire. And he hasn't even risen to power yet. Et pourtant, il n'est pas, il n'a pas encore accédé au pouvoir. Now, all of us should know who I'm speaking about. Et euh, peut-être que vous savez de qui euh, je parle. We want to address this person. Nous voudrions donc aborder euh, cette personne. Only in a brief way during this weekend. Mais euh, d'une façon très brève durant ce weekend. 
but I want to help you to understand Mais j'aimerais vous aider à comprendre that the times in which we're living que le temps dans lequel nous vivons have all been prophesied in the scriptures. a été prophétisé dans les Écritures. So, before we look at the book of Esther in any, uh, in any great detail, avant de regarder uh, le livre d'Esther dans de plus grands détails, I need to give you an historical backdrop. J'aimerais vous donner donc uh, un, le contexte historique. We need to understand the times in which this book was written. Il nous faut comprendre l'époque durant laquelle ce livre a été écrit. To make a correct application of the book in our own time. Afin de faire une application juste de ce livre dans notre temps. Now, if you've listened to any presentations that I or other speakers have done in the past, si vous avez uh, écouté uh, les uh, différentes pré présentations que les autres uh, intervenants et lui ont fait dans le passé, you'll know that we rely upon the structures of various stories in the scriptures. Et vous savez que nous nous reposons sur la structure de plusieurs histoires qui se trouvent dans la Bible. So, as an example, en tant qu'exemple, if we were to speak about the Everlasting gospel, si nous voudrions parler de l'Évangile éternel, we would go to Revelation 14. nous irons donc dans Apocalypse 14. Now, if we were to look at Revelation 14. Donc maintenant, si vous voulez regarder Apocalypse 14, <coughs> we would see vous verrez qu'il y a donc trois anges brought to view in this chapter. Trois anges qui sont présentés dans ce chapitre. And if we were to study this chapter, et si nous étudions ce chapitre, and look at it, uh, look at the information that's contained in these verses, et si nous regardons les informations qui sont contenues dans ce verset, we would see, nous verrons, that there's similar language brought to view mm -hmm. in Revelation 18 qu'il y a un langage analogue qui est présenté dans Apocalypse chapitre 18. So if you want to understand the structure of Revelation 14, Donc si vous faut comprendre la structure d'Apocalypse 14, then you need to understand its relationship to Revelation 18. Il vous faut comprendre donc sa relation avec le chapitre 18 de l'Apocalypse. These are one of the structures that we use when we study the scriptures. Et c'est l'une de ces de c'est l'une de ces structures que nous 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 utilisons Lorsque nous étudions les Écritures. If you don't understand the relationship between these two chapters, si vous ne comprenez pas la relation qui existe entre ces deux chapitres 14 et 18, you will be unable to make a correct application of, of these events at the end of the world. Vous serez, euh, vous ne serez pas en mesure de faire une application correcte de ces événements qui se passent à la fin du monde. Now another structure that we use in these studies that we have. Et une autre structure que nous utilisons euh, dans l'étude que nous avons, c'est la euh, structure qui se trouve dans les versets 40 à 45 de Daniel 11. Here, Ici, we understand that there's a time of the end, nous comprenons qu'il y a euh, un temps de la fin and we can see a progression after this history, et nous pouvons voir euh, une progression tout au long de cette euh, histoire. In three steps. Une progression, mais en trois étapes. And what's being taught here Et ce qui est présenté ici, c'est une, 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 une histoire dans le temps which we mark prophetically as the time of the end, que nous euh, indiquons de façon prophétique comme étant le temps de la fin. Which is the language that's brought to view in verse 40. Nous utilisons le langage qui est utilisé dans le verset 40 de Daniel 11. This begins a period of testing. Et ce temps de la fin commence une période de test. And what's being brought to view in these verses Et ce qui est présenté dans ces versets are the final events of Earth's history. Ce sont donc les derniers événements de l'histoire de la Terre. What's brought to view are the Sunday laws. Ce qui est présenté donc c'est la loi du dimanche. They're going to hit this world. La loi du dimanche qui va donc frapper le monde. Until we get to the close of probation. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin du temps de grâce pour l'humanité. Now there's another structure that most of us are familiar with. Il y a une autre structure avec laquelle la plupart d'entre nous nous sommes familiers. Which is Matthew 25. C'est euh, Matthieu 25. The Matthew 25 teaches us many truths. Et Matthieu 25 nous enseigne beaucoup de vérités. But the three that we want to pick up. Mais euh, les trois points que nous aimerions euh, 
euh, relevé là. Is first that there's a gathering. Premièrement, il y a un rassemblement. Gathering would be. Un rassemblement A et double S I. Well, okay. There's a gathering. Il y a un rassemblement. The passage talks about a midnight cry. Le passage nous parle donc du cri de minuit. And it talks about a shut door. Et ensuite, il nous parle d'une porte fermée. Then there's another structure that we use often. Et ensuite, il y a une autre structure que nous utilisons souvent. Which is found in Revelation chapter 10 verse 4. Qui est utilisé que l'on trouve dans Apocalypse 10 au verset 4. And this is seven thunders. Et là, il s'agit des sept tonnerres. These seven thunders give us a structure mm -hmm. of the history between the first and the second angel's messages. Ça nous donne une structure sur l'histoire du premier ange et du troisième ange. These angels here. Là, les anges qui sont indiqués sur la première ligne, Apocalypse 14, verset 18. So, this structure here. Cette structure d'Apocalypse 10, 4. Is the same structure that we have here. Des sept tonnerres, donc c'est la même structure que nous avons sur euh, le message des trois anges, la première ligne au tableau. So I'll draw it like this. Donc je vais la dessiner de cette façon-là. And another important structure that we use very often. Et nous avons encore une autre structure que nous utilisons de façon euh, significative et souvent. It's found in Ezra chapter 7. C'est Ezra 7, 9. And here. Et ici. We have two dates. Nous avons donc là deux dates. We have the first day. Nous avons le premier jour. Of the first month. Du premier mois. And we have the first day. Et ensuite nous avons le premier jour. Of the fifth month. Du cinquième mois. And you can infer. Et vous pouvez. From this chapter. À partir de ce chapitre. The tenth day. Of the seventh month. Retirer le dixième jour du septième mois. So if you're new to this message, si vous êtes euh, nouveau dans ce message, or you're challenged by some of the concepts that we're going to bring forth this weekend, ou bien que vous êtes troublé par certains euh, concepts que nous allons euh, euh, étudier durant ce weekend, you, should, you need to be aware. Il vous faut être conscient that we're picking up these models or structures from many of these um, chapters and verses that we've discussed. Nous euh, tirons euh, ces, euh, ces, ces modèles, ces schémas de ces divers euh, chapitres que nous avons discutés jusqu'ici. Sans comprendre cette structure, you might think that we're just plucking things out of the air. Vous euh, pourrez penser que nous mettons les choses comme ça euh, au hasard. But in fact, we're making detailed application from many of these. Uh, Structures that we've just spoken about. Mais euh, en revanche, nous faisons au contraire des applications profondes de ces différentes structures que nous avons euh, dessinées au tableau. One of the things that challenges Seventh Day Adventists today at the end of the world. Et une des choses qui euh, met au défi euh, l'adventisme euh, à la fin du monde. Is the relationship between literal things and symbolic things. C'est euh, le concept euh, du littéral et du spirituel. So I want to make it very clear. Et j'aimerais le dire clairement. When we present our studies, lorsque nous présentons euh, notre étude, that we follow the rules of William Miller. Nous euh, suivons les règles de William Miller. And one of the principles or concepts that we get from his rules. Et un des principes que nous tirons des 14 règles de Miller. Is that we should understand things figuratively or symbolically. Qu'il nous faut comprendre les choses d'une façon euh, figurée ou symbolique. So as an example, prenons un exemple. When we look at Ezra chapter 7, lorsque nous regardons à Ezra 7, you can see that this is the date, the first day of the first month. Vous pouvez voir <coughs> que là euh, au début de la ligne, il s'agit d'un jour, un, le premier jour du premier mois, d'une date du moins. In our calendar, dans notre euh, calendrier, This would be the first of January. Ce, le premier jour du premier mois correspondrait donc au 1er janvier. And this would be the first of May. Et la deuxième date, le premier jour du cinquième mois, dans notre calendrier, ce serait le 1er mai. And this would be the 10th of July. Et le dixième jour du septième mois, dans notre calendrier, ce serait le 10 juillet. So you can see Vous pouvez voir that we're going into Old Testament stories que nous allons dans <coughs> toutes les histoires du, euh, de l'Ancien Testament and we're picking dates. et nous prenons donc ces dates. Now don't be concerned 
Ne soyez pas euh, préoccupés. Because we're not date setting. Parce que nous ne, ne sommes pas des personnes qui euh, travaillons sur les dates. Or time setting. Ou qui euh, travaillons, nous donnons des dates de, ou des, des périodes de temps. But we're using these dates Mais nous utilisons ces dates as symbols. comme des symboles. Or we're using them symbolically. Nous les utilisons de façon symbolique. So once you begin to do that, Quand vous commencez à faire cela, then you're able to use the whole Bible as we read in that Alan White statement a moment ago. Vous êtes en mesure d'utiliser euh, euh, et de lire toute la Bible et de la comprendre en fonction par rapport à la citation que nous avons lu en introduction. As soon as you take a name, quand vous prenez un nom, of a person or a place, le nom d'une personne ou d'un lieu, or you take a time period, ou que vous prenez une période de temps, or a specific date, ou bien une date particulière, and you turn that into a symbol, et que vous changez ces dates en un, ou ces noms en un symbole, and you run that symbol, mm -hmm. line upon line through the scriptures, et que vous euh, 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 suivez donc ce symbole ligne sur ligne dans toutes les écritures, you begin to see that the scriptures open up to our understanding. Vous commencerez à voir que là, la, la Bible s'ouvre à notre compréhension. In Daniel chapter 8, verse 13, dans Daniel 8, 13, there's a discussion between Christ and Gabriel that's brought to view. Il y a une, dis il y a une discussion entre euh, Christ et Gabriel in, qui est présentée. In that verse, Christ is called Palmoni, the wonderful numberer. Dans ce verset, Christ est nommé euh, Palmoni, le, celui qui compte merveilleusement bien. You will see as we go through the book of Esther. Et vous verrez euh, alors que nous irons dans le livre d'Esther. That the prophetic structure is embedded in that book. Que ce, ce principe même est, euh, se trouve dans ce livre. And that structure is based upon an a symbolic understanding et, of time. Et ce chapitre est basé sur une euh, compréhension, euh, une bonne compréhension du temps. Hopefully, as we go through these verses, you'll see it jump out at you. Et euh, je l'espère, alors que nous allons euh, entrer dans le livre d'Esther, que ce principe va vous sauter aux yeux. Once you know how to apply those rules. Et euh, que vous serez en mesure <coughs> d'appliquer ces règles-là. You know si vous ne connaissez rien du tout au sujet du livre d'Esther, you know, cela traite de l'histoire. Quand Dieu's people are in captivity. Quand le peuple de Dieu est en captivité. And Ahasuerus et Ahasuerus is a Persian king. est un roi perse. As Adventists, we're familiar with this phraseology. En tant qu'adventistes, nous sommes accoutumés avec cette phraseologie. Because we teach Daniel chapter 2 so frequently. Parce que nous enseignons Daniel 2 de façon euh, si euh, fréquente. So you can see on these two charts, Vous pouvez voir euh, sur ces deux cartes. It speaks about the four major empires of prophetic history. Ça nous parle des euh, cinq royaumes euh, de l'histoire prophétique. You'll see the second empire is the Medes and the Persians. Et vous verrez que le deuxième empire correspond au royaume médo-persan. And we're in the time period. Et nous sommes dans la période de temps. In the book of Esther. Dans le livre d'Esther. Of that second empire. De ce deuxième empire. But I want to show us the relationship. Mais j'aimerais vous montrer la relation. Of this book. De ce livre. With other events that are occurring. Avec d'autres événements euh, qui s'y trouvent. Now again, this is assuming. Et encore, je, je suppose. That you have a level of understanding. Que vous avez une, un niveau de compréhension. Of some other studies that we've done and also Old Testament history. De certaines études que nous <coughs> avons faites et aussi des histoires de l'Ancien Testament. We've mentioned here one of the structures of uh, that we use is Revelation 10 verse 4. Nous avons mentionné qu'une des structures que nous utilisons est celle d'Apocalypse 10 4. The seven thunders. Les sept tonnerres. So we want to see the relationship between seven thunders. Nous aimerions voir la relation entre les sept tonnerres. And the book of Esther. Et le livre d'Esther. Now these seven thunders. Ces sept tonnerres. According to Ellen White. Selon Ellen White. In manuscript 59. Dans euh, manuscrit 59, 1900, euh, 1900 it's also found in seven Bible et euh, cette citation est également euh, trouvée dans euh, le commentaire biblique volume 7 d'Ellen White. As I've already shown on the board, he says it's an, it's 
a delineation of events that occur under the first and second angel's messages. Comme je l'ai montré sur le tableau, les sept tonnerres représentent une série d'événements, une succession d'événements qui se sont passés sous le message du premier et du deuxième ange. So what we're going to do, et ce que nous allons faire, we're going to take that principle, that concept, nous allons prendre ce principe that seven thunders que les sept tonnerres are a delineation of events in a certain history sont uh, la succession d'événements qui se passent dans une certaine histoire and we're going to see the relationship of that history et nous allons voir la relation avec uh, cette histoire with other histories avec d'autres histoires so let's try and show that on a line montrons cela sur une ligne so we're here nous sommes ici with seven thunders avec sept tonnerres. This is the year 1798. Il s'agit là de l'année 1798. And this is the year 1844. Et à la fin de l'année, la, euh, elle se termine en 1844. We should all be familiar with this. Nous devrions être tous familiers avec ces dates. The two dates. Avec ces deux dates, 1798 et 1844. But you may not be familiar with these seven thunders. Mais peut-être que vous n'êtes pas familier avec les sept tonnerres. Now, these dates... Ces deux dates-là, you know pri vous savez euh, que qu ces deux dates ont une relation avec les histoires qui la précèdent. Because they're connected to previous histories by pro, uh, prophetic time periods. Parce que euh, ces deux dates sont en lien avec les histoires prophétiques grâce à une période de temps. So we want to look at 1844. Nous voudrions regarder à la date de 1844. And we want to see how it's connected to previous history. Nous voudrions voir de quelle façon cette date est en relation avec des histoires bibliques précédentes. So let me just sketch this out and then we'll explain it. Je vais euh, le dessiner et ensuite je vais vous l'expliquer. I'm going to show you. Je vais vous montrer that This history here que l'histoire des sept tonnerres entre 1798 et 1844 est en lien avec une histoire précédente. This is called seven thunders in the book of Revelation. Dans le livre de l'Apocalypse, cela est nommé les, les sept tonnerres. And this is seven kings. Euh, roi Ar. O I S. Et dans l'histoire euh, précédente, il s'agit de sept rois. Of Persia. Ces trois pères, P I R S I S. So we're going to connect this history here with the history of seven kings of Persia. Nous allons relier l'histoire des sept tonnerres avec l'histoire des sept rois de Perse. This is Millerite history. La de 1798 à 1844, il s'agit de l'histoire des Millerites, c'est ça. And this is the history of the first yes. And second angel's messages. Et là, il s'agit donc l'histoire des millérites du message du premier et du deuxième ange. So we have the first, Nous avons donc le premier ange, the second, le deuxième and the third. et l'arrivée du troisième. You should all be familiar with this. Et vous devriez être tous familiers avec ce schéma-là. Maintenant, si je place la date de ce dernier événement des sept rois de Perse, As 457 BC, si je mets la date de moins 457, you will all know vous savez tous that there's a connection between these two. Vous savez qu'il y a une relation entre cette date et 1844. This is the Parce qu'il s'agit là donc de la prophétie des 2300 jours. Now what I've just described is very familiar territory for Adventists. Et ce que je viens de décrire là, on est dans un territoire familier pour les Adventistes. But what we're doing is something that's quite advanced. Mais ce que nous faisons, c'est un peu plus euh, avancé. We're not just looking at the 2300 days. Nous ne regardons pas uniquement à la prophétie des 2300. But we try to see the connection between these two histories. Mais nous essayons d'établir la connexion entre ces deux histoires, celle des millérites et des sept trois pères. And the way we're unlocking this connection. Et la façon dont nous déverrouillons, dont déverrouillons du moins ces ces liens. Is through a key. C'est grâce à une clé. And this key. Et cette clé. Is the seven thunders. C'est les sept tonnerres. Which is in this history. Qui 
qui pour l'histoire des sept rois perses seven kings of Persia. représente non pas sept tonnerres mais sept rois perses. So we're using this symbol, Nous utilisons donc ce symbole which were the events of this history, according to spirit of prophecy, les sept tonnerres qui sont les événements qui se sont déroulés entre 1798 et 1844 selon l'esprit de prophétie. And seeing that this was typified by this history. Et euh, nous voyons que l'histoire des millérites a été typifiée par l'histoire des sept rois perses. And if you go into the book of Ezra, et si vous allez dans le livre d'Esdras, along with chronicles, ainsi que dans celui des chroniques, and Nehemiah, mais également celui de Néhémie, you will be aware, vous serez euh, conscient that in this history, que dans l'histoire des sept rois perses, there were three kings il y a trois rois who did a work for God. qui ont euh, travaillé euh, pour Dieu. And we're gonna label these kings. Et nous allons donc euh, écrire euh, le nom de ces rois. One, two, three. Nous allons donc les nommer un, deux, trois, ces trois rois. We'll discuss their names in a moment. Nous allons parler de leur nom dans un moment. So I've connected donc ce que j'ai fait, j'ai relié l'œuvre du troisième roi perse with the work of the third message. avec l'œuvre du troisième message. So you see, there's donc, a Uh, there's a beautiful structure here, a pattern. Donc vous pouvez voir une structure, une belle structure là. When I say this is the third king, quand je dis qu'il s'agit du troisième roi, obviously you can see it's actually the seventh. Vous pouvez voir si vous comptez qu'il s'agit du septième roi. Et nous avons vu que les sept tonnerres et les sept rois sont les claques. C'est la clé qui va ouvrir les sept tonnerres. Now, as we know about 2300 days, en tant qu'adventistes, nous connaissons la prophétie des 2300 jours. Hein. But when we approach our studies, Mais lorsque nous abordons donc notre étude, when we teach people about AD 44 and the of the sanctuary, quand nous euh, prêchons, aux, enseignons aux gens la date de 1844 en lien avec la purification du sanctuaire, we generally don't go back to the book of Ezra or Nehemiah to make the connection. Nous n'allons pas dans le livre euh, d'Esdras ou de Néhémie en général pour faire cette connexion. And even if we do, Et même si nous le faisons, we only talk about three kings. nous parlons uniquement de trois rois. One, two, three. Trois rois. Un, deux, trois. Each those kings Chacun de ces rois gave a decree or a law. Et on, et on publié un décret ou bien une loi. And this law et cette loi was essentially to restore Jerusalem and the temple. Visait essentiellement à reconstruire Jérusalem et le temple et à and restaurer le temple. Progressive restoration. Donc là nous voyons donc une restauration progressive. Which is complete by the third <coughs> law, the third decree. Qui s'est donc achevée avec le troisième décret. And this launch is the 2300 day prophecy. Et donc cette cette prophétie donc des 2300 jours Which also ends at the third message. se terminait également avec l'arrivée du troisième ange. Which is by two et le message du troisième ange est également précédé lui-même de tout de deux messages. Donc nous avons fait une relation avec ces deux histoires qui, sont, qui couvrent plus que les 2300 jours. And we're going to be discussing these seven kings Et nous Persia. allons donc maintenant parler de, de ces sept rois de l'Empire perse. But there's another time prophecy Mais il y a également une autre prophétie de temps qu'il nous faut donc aborder. And this is the 2520. Et il s'agit donc de la prophétie de 2520. Now, we're not going to spend any time in the 2520. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps avec les, la prophétie de 2300. 2520 parce que je vous ai déjà parlé de cette prophétie euh, à maintes reprises But we will see that there are seven kings mais nous avons vu qu'il y a sept rois in the previous history. dans l'histoire précédente so here's seven kings là aussi nous avons donc sept rois of Judah. Mais, mais du royaume de Juda et 
then these seven kings also become a key. Mais uh, ces sept rois aussi uh, deviennent une clé. And we're going to connect these seven kings with these seven kings. Et nous allons mettre en relation les sept rois du royaume de Juda avec les sept rois euh, perses. So we're going to look at this king here. Nous allons donc regarder donc à ce roi là, le oui, quatrième. This third from the last. Le le trois le le premier des des trois derniers rois. And I'll give you names in a moment. Et je vais vous donner donc son nom dans un instant. So we can connect this history with this history. Et nous pourrons faire un lien avec ce le le trois de ce roi là avec le premier roi perse. But before we make that connection, Mais avant d'être en mesure de faire cette relation, I want to just connect these two histories together. J'aimerais uh, mettre en lien ces deux histoires ensemble. Which is the 2520. Qui représente donc la prophétie des 2520. <coughs> so the start of these seven kings. Le début donc des sept rois. And the end of these seven thunders. Et la fin donc de ces sept tonnerres. Are connected by these 25, 25 prophecies. Sont, sont, ces deux histoires sont en lien avec la prophétie des 2520. And we've gone from this first king. Et nous euh, commençons donc avec le premier roi de Juda. To the fifth king. Avec le cinquième roi. The fifth king connects to this first king. Le cinquième des derniers rois de Juda se re, est en relation avec le premier roi perse. Then the seventh king. Et ensuite le septième roi perse. Who gives the third message. Qui va donc qui va donc établir le troisième décret est en lien avec le message des troisième manche, du troisième ange qui va donc établir la prophétie des 2300 jours And this history here et cette histoire là entre du cinquième roi de Juda is the 70 year captivity et avec le premier roi perse représente couvre la période des 70 années de captivité In the same chapter that this is brought to view. Qui est présenté dans le même chapitre où la prophétie des 2520 est présentée également. This is Leviticus 26. Parce que les, la prophétie des 2520 se trouve dans l'Évêque 26. And this is Leviticus 26. Mais également euh, l'histoire de ces euh, rois se place aussi dans l'Évêque. So the punishment that's been brought to view. Le châtiment qui a été présenté là. The seven times. Les sept temps. Of Leviticus 26. De l'Évêque 26. Is connected to the 70 <coughs> est en relation avec euh, le châtiment des 70 années. Now, we could also put the time prophecy here Nous pouvons également mettre une prophétie de temps entre of the 1260 des, euh, euh, qui couvre la période des euh, 1260 euh, années which is 538, qui commence donc en l'an 1638 which is the rise of the papacy. qui est donc euh, la montée de la papauté. And there's a connection between this prophecy et il y a une connexion entre cette prophétie des 1260 années and this prophecy. et la prophétie donc des 70 années de captivité à Babylone. So I'm only going to put the first letter of the names of the king. Je vais juste indiquer la première lettre des noms de ces rois. But it's important that we know these names. Mais il est important de connaître ces noms. This is Manasseh. Là, il s'agit de Manasseh. Amon. Amon. Josiah, Josias, Jehoahaz, Joachas, Joachim, 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 and Zedekiah, et Sédécias. And the name of this king, et le, le nom de ce roi perse, is Cyrus, c'est Cyrus, Cambyses, le deuxième Cambys, Paul Smerdis, ensuite le faux Smerdis, Darius, ensuite Darius, Xerxes, nous avons Xerxes, Artabanus, Artaban, and Artaxerxes. et ensuite Artaxerxes. Would you mind repeating? I'll repeat uh, that. Yeah, I will. What I'll do during the break. Donc ce que je vais faire durant le, le, la pause. I'll, I'll actually write out the names of the kings here for you and list them out. Nous allons donc indiquer le nom de ces rois. Euh, sur ce tableau, mais vous aurez le PowerPoint sur le site avec lui. If you want me to read them out again, mais si vous voulez que je vous les lise de nouveau, so that you could write the names, afin que vous puissiez euh, écrire les noms, I'll do that during the break. Je le ferai donc durant la pause, ça sera plus simple.
de Nassau. Il s'agit donc de Manassé, Amon, Damon, Josiah, Josias, Jehoiakaz, Joachaz, Jehoiakim, Joachim, Jehoiakim, Joachim, Zedekiah, et Sédécias, Cyrus, Cyrus, Cambyses, Cambyses. Fosmerdis, le Fosmerdis, Darius, Darius, Zerxes, Zerzex, Artabanus, Artaban, Artaxerxes, et Artaxerxes. So you can see that there's a connection between these kings and these seven thunders. Vous pouvez voir qu'il y a une relation entre ces rois et les sept tonnerres. That there are many, many truths that we can talk about when we connect these. Il y a beaucoup de vérités que l'on peut donc tirer lorsque l'on met en relation tous ces sept là. We know that during the reign of Zedekiah, durant le règne de Zedekias, nous savons the temple was destroyed. que le temple est détruit. So between this king and this one, the seven kings, entre ces euh, sept derniers rois du royaume de Juda, there's a progressive destruction of a literal temple. Il y a une destruction progressive du temple littéral. But these seven kings are connected with these seven thunders. Mais ces sept rois, du, sept derniers rois du royaume de Juda sont en lien avec les sept tonnerres de l'histoire des Millérites. In Millerite history, et dans l'histoire des Millérites, is a symbolic. C'est une, c'est un symbole. Construction of a temple. La de la construction d'un temple. So we have a destruction of a literal temple and a construction of a symbolic temple. Nous avons la construction donc du temple, you mean the destruction of the temple and the construction. Yes. Donc nous avons la destruction du temple littéral et la reconstruction du temple spirituel. But here we see a literal destruction. Mais ici là dans l'histoire des sept derniers rois de Juda nous voyons une destruction littérale. And here we see a literal construction. Mais aussi dans l'histoire des sept rois perses nous voyons une construction littérale. So the connection between these two histories is a destruction and construction again. Donc la euh, connexion entre les sept derniers rois de Juda et les sept rois perses c'est la euh, construction des destructions et la reconstruction. Now I haven't identified in this history here. Je n'ai pas identifié ce qui se passe dans cette histoire entre moins 457 et 536. The time of Christ. Parce que là, il y a l'époque de Christ. But the history of Christ. Mais l'histoire de Christ. Is connected to this 2300 day prophecy. Est en relation avec la prophétie des 2300 jours. And that's the history of the destruction of a temple too. Et il s'agit aussi de la de l'histoire de la destruction d'un temple également. So when we look at our these histories prophetically. Et lorsque nous regardons à toutes ces histoires de façon prophétique, at one level it's a story about building and destroying temples. À un niveau, il s'agit de la construction, de la destruction et de la construction d'un temple. It's a story of the relationship between Christ and His people. C'est l'histoire de la relation entre Christ et son peuple. So, in the book of Esther. Dans le livre d'Esther. We're looking at the history of these seven Persian kings. Nous regardons à l'histoire des sept rois perses. So let's focus a little bit about these seven kings. Regardons un peu à l'histoire de ces sept rois perses. I'm just going to rub this out so I don't go too low. Je vais donc effacer cela afin de ne pas écrire trop bas pour que vous puissiez voir. So let's look at these seven Persian kings. Donc regardons à ces sept rois perses. We have Cyrus. Nous avons donc euh, le roi Cyrus. Then we have his son Cambyses. Ensuite nous avons euh, son fils Cambys. Then we have Paul's Smerdis. Ensuite nous avons euh, le faux euh, Smerdis. Then Darius. Ensuite euh, Darius. Xerxes. Zerzex, Artabanus, Artaban, and Artaxerxes. <coughs> these are these seven kings. Il s'agit là des sept rois perses. Donc Cyrus, Cambys de Fosmerdis, Darius, Zerzer, Artarban et Artaxerxes. So we're looking at these seven kings. Nous regardons donc à ces sept rois perses. And we've opened it up here. Que nous avons donc euh, listé là. And we've discussed the relationship between Cyrus and this fifth king here. 
Je voyais qu'elle. Et nous avons établi la relation entre Cyrus et le cinquième des, 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 des sept derniers rois de Juda, Joachim. And we've discussed the relationship between Artaxerxes and the third angel's message. Et nous avons dit euh, la, la, la relation qu'il y a entre Artaxerxes et le euh, message du troisième ange. The reason why we want to do this Et la raison pour laquelle nous voulons faire cela is because we want to see how these seven Persian kings nous voulons faire cela pour montrer comment ces sept derniers rois the history of these kings you mean uh, Yes. Je vous, euh, donc euh, nous voulons montrer la relation qu'il y a entre les sept rois perses and their relationship to God's people avec le peuple de Dieu how this affects us at the end of the world. De quelle façon cette relation nous affecte à la fin du monde. So this is new light. Et ça, il s'agit des nouvelles lumières. It's a new way of understanding history. C'est une nouvelle façon de comprendre l'histoire. So we would go nous allons and look at the uh, secular history and the biblical history of these kings. Nous allons regarder bon, donc l'histoire séculaire, littérale de, et biblique de ces rois. And make a prophetic application of these things. Et nous allons en tirer une, prof, une application prophétique pour nous à la fin du monde. We're going to discuss these kings. Nous allons donc discuter au sujet de ces rois. But at the moment, all I want to focus on. Mais uh, en ce moment, ce sur quoi je, que j'aimerais me concentrer. Is this king here? Et ce roi là, Xerxes. 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 Now Xerxes is his secular name. Donc uh, ce roi là, Xerxes, c'est son nom séculier. His historical name. Son nom historique. Son nom historique. But in the Bible. Mais dans la Bible. He has a different name. Il a un nom différent. So his name in the Bible. Dans la Bible, son nom. Is the Hasuerus? C'est Asuerus. Asuerus. Zerzet dans la Bible c'est Asuerus. Asuerus. Now this Ahasuerus. Donc Asuerus. Is of course the king that's mentioned in the book of Esther. Bien sûr, et le roi qui est mentionné dans le livre d'Esther. So this person here. Donc ce personnage là, Zerzes, which is this one here, qui représente donc euh, le cinquième des sept rois perses. This is the story of Esther. Il s'agit là de l'histoire d'Esther. And Esther, et Esther, is going to show us deep spiritual truths at the end of the world. Va nous montrer des vérités profondes et spirituelles à la fin du monde. Now, without laying these histories in a line in the structures we've done. Donc, si nous n'avions pas placé cette histoire euh, dans cette, selon cette ligne et cette structure, it's very hard to understand il aurait été très difficile de comprendre how this little dot here comment euh, ce petit point-là va affecter donc ce qui va se passer à la fin du monde. Of course, Bien sûr, we didn't go forward nous n'avons pas continué la ligne our time period, pour indiquer notre euh, temps dans lequel nous vivons. And look at the seven thunders of our history. Et regardez les sept tonnerres de notre histoire. But if we've got these seven kings, mais si nous avons donc ces sept rois, seven thunders, les sept tonnerres, we know that all of these histories, nous savons donc que toutes ces histoires, according to the passage you read at the very beginning, selon le passage que nous avons lu en introduction, are all pointing to our history. Euh, pointent tous vers euh, notre histoire. And we can identify. Et nous pouvons donc identifier. This is the year 1989. Il s'agit là donc de l'année 1989. And this is the Sunday law. Et là, euh, la loi du dimanche. So these histories. Ces histoires là. Are identifying. Sont en train d'identifier. The history between 1989 and the Sunday law. Notre histoire entre 1989 et la loi du dimanche. So the question you might ask yourself. La question que vous euh, pourriez vous poser. You might be able to see vous serez peut-être en mesure de voir this seven que ces sept trois perses peuvent être également un symbole de ces sept tonnerres là de notre histoire. But how can only one part of that seven Mais comment se peut-il qu'une partie de ces sept trois itself be a symbol of this history on, 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 on elle-même peut être un symbole de toute notre histoire des sept tonnerres. Essentially what I'm doing Essentiellement ce que je suis en train de faire is I've got this dot 
c'est que j'ai donc ce point-là. I've got Xerxes. J'ai donc le roi Xerxes. And I'm saying the history of Xerxes. Et je suis en train de dire que l'histoire du roi Xerxes. Is discussing this history. Parle donc de notre histoire à la fin des temps. So I've put 1989. Donc là j'ai mis 1989. But our focus. Mais notre point d'axe. De, de, de concentration. The focus in the book of Esther, le focus dans le livre d'Esther ne sera pas à la date de 1989, be mais ça sera la date du 11 septembre. You'll see, Vous verrez. The 9 Vous verrez que le 11 septembre. I'm just trying to put it in the right place for you. J'essaie de le mettre au bon endroit pour vous. The 9/11. Vous verrez que le 11 septembre. To the Sunday law. À la loi du dimanche. It's going to be the focus of our attention. Ça sera euh, le focus de notre attention. And we can put in this time period. Et dans cette période de temps. The year 1840. L'année 1844. 40 ans. And we can see a parallel between 1840 and 9/11. Et nous pouvons voir donc le parallèle qui existe entre le la date 1840 et le 11 septembre 2001. Now, the way we zoom in and zoom out, as I've done here, la façon dont nous zoomons et dézoomons, comme je l'ai fait là, is based upon a, a mathematical principle, est basé donc sur un principe mathématique, which is called fractal, qui est appelé fractal. Ça dépend. Au pluriel fractal. Fractal L E S. Now we don't have time to study fractals. Nous n'avons pas le temps d'étudier les fractales. But essentially, what fractals are? Mais ce que sont les fractales? Are repeating patterns. Ce sont des schémas qui se répètent. When you see these patterns repeating, quand vous voyez la répétition de ce schéma, you know that you have a fractal. Vous savez que vous avez en face de vous une fractale. We've discussed this concept before in other presentations. Nous avons discuté de ce principe dans des présentations précédentes. And I dealt with it in our recent study this past week. Et dans la série que nous avons, nous venons d'enregistrer. The easiest place to see in the scriptures. Et la l'endroit le plus simple à voir euh, les fractales dans les écritures. In Revelation 14 verse 7. C'est dans Apocalypse euh, 14 verset 7. Verse 6 and 7 is the first day of message. Parce que dans le les versets 6 à 7 d'Apocalypse 14, il s'agit du premier ange. And when you see the relationship between that message and the other three, and the other two messages. Et quand vous voyez la relation qui existe entre ce premier message et les trois. You'll have a re you'll see a repeating pattern. Vous voyez dans le premier message un schéma ré répétitif. So let me just draw that out schematically. Donc je vais le uh, dessiner de façon uh, graphique. So here's my three angels' messages. Là, uh, il s'agit des messages des trois anges. Un, deux, trois. Here's the pattern. Voilà le, 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 le modèle, la structure. So if I do a fractal. Maintenant, si je fais une fractale du message du message du troisième ange. In number one. Dans le premier message. I've got one. J'aurai également un schéma en trois. Two and three. Un, deux, trois. À l'intérieur du premier message. Donc vous voyez qu'en fin de compte, le c'est un schéma répétitif de la du grand modèle. We could go again. Et nous pouvons de nouveau prendre donc la première partie et trouver aussi dans cette première partie encore trois étapes. And then we could go again. Et nous pouvons également le faire à la fin. So you can see what a fractal is. Et vous pouvez voir ce qu'est donc une fractale. <coughs> that's the principle that we're using. Et c'est le principe que nous utilisons. When we zoom in or zoom out. Quand nous zoomons ou dézoomons. Is we see these repeating patterns. Parce que nous voyons cette euh, euh, ce schéma donc répétitif. So this is the introduction. Donc Oh là, ce que nous avons fait, c'est l'introduction que j'aimerais, euh, que je voulais vous donner de la méthodologie pour aborder le livre d'Esther et de la façon dont nous abordons ce livre. Parce que nous allons voir 
Parce que nous allons voir the story of this fifth king <coughs> que l'histoire de ce septième roi, Xerxes, Assyrus, is going to affect va affecter or has a bearing upon our history. ou il y, a, il y a une portée pour notre histoire. Before we go into the book of Esther, avant d'entrer dans le livre d'Esther, let's go to Revelation. Allons dans l'Apocalypse. Chapter 11. Mm. Apocalypse 11. Now we're going to come back to this chapter later on. On va retourner à ce chapitre après. But we just want to have a quick look. Uh, sorry, not Revelation, Daniel. Uh, uh, il s'agit uh, donc de Daniel, excusez-moi. Daniel chapter 11. Daniel 11. You'll see that Daniel 11 verse 1. Vous voyez dans Daniel 11, 1. Speaks about the kings of Medo Persia. Daniel 11:1 nous parle du roi de Medo Persia. It talks about Darius the Mede. Il nous parle de Darius le Mede. Then in verse 2 it says, And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings of Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stand up. He shall stir up all against the realm of Grecia. Et maintenant, je te montrerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore trois rois en Perse, et le quatrième sera beaucoup plus riche que tous les autres. So, it's talking about the kings of Persia. Il nous parle là du roi de Perse. Moving on to the king of Grecia. Qui va donc euh, aller euh, se déplacer vers le roi euh, l'empire grec. And it talks about in verse 1, Darius the Mede. Et au verset 1, il est fait allusion à Darius le Mede. Now we're going to look in some detail about this. Nous allons regarder à quelques détails. But I've got Cyrus here. Mais là, euh, en tant que premier des sept rois, j'ai Cyrus. I'm zoomed up to have Cyrus here. Donc euh, j'ai Cyrus là. Now before Cyrus. Avant Cyrus. It mentions about Darius. Il nous est fait mention donc de Darius. Now this is Darius the Mede. Et là il s'agit donc avant Cyrus de Darius le Mede. And this is Darius the Great. Et après là, après Cyrus, nous avons donc uh, Darius le Mede. Or Darius le Grand. Non le Père. Pardon. Darius le Grand. Darius le Grand, merci. Oui, pas yeah. Le Or Darius Histopes. Ou Darius Histopes. He's the piece with his father's name. Uh, C'est le nom de son père. So the Darius we've just read about. Et le Darius dans Daniel 11.1 dont nous venons de lire. Is this one here. C'est celui qui vient avant le roi Cyrus. Daniel 11 verse 1. Il s'agit là de Daniel 11 verset 1. Then he speaks about other kings coming. Et ensuite il nous parle d'autres rois qui vont arriver. So you know. Donc vous savez that when we're looking at the book of Esther, que quand nous regardons au livre d'Esther et que nous regardons à ces rois, this story ces, ces is being dealt with in the book of Daniel. Nous, parle, nous, est, nous sommes parlés dans le livre de Daniel. So in the study of the book of Esther, donc dans l'histoire du livre d'Esther, you can't escape making reference to the book of Daniel. Dans l'étude du livre d'Esther, vous ne pouvez pas éviter le livre de Daniel. And Ellen White says the book of Daniel and the book of Revelation are one book. Et Ellen White déclare que le livre de Daniel et de l'Apocalypse forment un seul livre. One is the prophecy and one is the revelation. L'un est une prophétie et l'autre une révélation. So if we're discussing the book of Esther, si nous parlons du livre d'Esther, it's referring us back to the book of Daniel. Le livre d'Esther nous ramène dans le livre de Daniel. Which means that we're investigating the book of Revelation. Donc cela signifie par conséquent qu'il nous faut aussi étudier le livre de l'Apocalypse. So you can begin to see now. Vous pouvez commencer à voir maintenant. How a study of the book of Esther mm -hmm. is a prophetic study. Que l'histoire du livre d'Esther donc euh, et l'étude de ce livre 
représente donc une étude prophétique. Even though we haven't even opened the book yet and had a look at the verses there. Et même si nous n'avons même pas encore ouvert le livre pour en lire qu'un verset. I want us to be clear. <coughs> J'aimerais que vous soyez clair. That the methodology that we're using. Que la méthodologie que nous utilisons. To investigate the book of Esther. Pour uh, pour étudier le livre d'Esther. Is using sound. Hermeneutical principles. Uh, utilise uh, uh, des uh, principes herméneutiques qui uh, sont, qui les uh, sont so that, When you read that uh, book and you're challenged by some of the uh, storyline. Et quand vous lisez le livre et que vous êtes uh, uh, mis au défi uh, par rapport à les, des lignes uh, de l'histoire. You won't get distracted by that. Et il ne vous faut pas être distrait par cela. Because you know Parce que vous savez the story of these kings que l'histoire de ces rois est présentée dans, la dans le livre prophétique de Daniel. And this prophecy in the book of Daniel, Daniel 11. Et uh, c'est cette histoire uh, qui est présentée dans la prophétie du livre de Daniel, is Daniel 11. Is a repeat and enlargement. Est une répétition mais également un élargissement. Of the prophecy of Daniel 8. De Daniel est un élargissement, une répétition de Daniel 8. And Daniel 7. Dans Daniel 7. And Daniel 2. Mais également de Daniel 2. But you know vous savez that the story que of Darius de Darius is brought also to view mm -hmm. in the book of Daniel est présenté également dans l'histoire de dans le livre de Daniel in chapter 4 dans chapitre 4 chapter 5 chapitre 5 and chapter 6 et chapitre 6 because when we go to chapter 4, Parce que quand nous allons dans Daniel au chapitre 4, it's talking about the fall of Nebuchadnezzar. On nous parle donc de la chute de Nebuchadnezzar. And that fall is made reference to in Daniel chapter 5. Et uh, cette chute est mentionnée dans le chapitre 5 de Daniel. And in Daniel chapter 5, et dans Daniel 5, the last verse, le dernier verset de, de, du chapitre 5, mentions this king. Mentionne Darius le Mède. And then chapter 6, Et au chapitre 6 talks about the beginning of the reign of Darius. On nous parle du commencement du règne de Darius. And you'll notice that when we went to Daniel 11, Et vous avez noté que lorsque nous sommes euh, allés dans Daniel 11, I jump back to Daniel 8. Et donc euh, je passe de Daniel 8 à 11. But if you look at Daniel chapter 9 the first verse. Mais si vous regardez donc euh, euh, au verset au dans, au premier verset de Daniel 9, it mentions this king's name again. On mentionne encore le nom de Darius. So you can see, vous pouvez voir, that the history of these kings, que l'histoire de ce roi, when it's brought to view in the book of Daniel, quand il est présenté dans le livre de Daniel, is a subject of prophecy. Est un sujet de la prophétie. So why would you think? <coughs> pourquoi penserez-vous? That if we're going to look at the book of Esther, que si nous regardons au livre d'Esther, which is dealing with this same time period, qui uh, traite donc de cette même période de temps, that we should not be looking at Esther with a prophetic yeah. viewpoint. Que nous ne devrions pas regarder à Esther avec une vue prophétique. Now, if we were to do a study in Daniel 2, et si vous voulez faire une, une étude de Daniel 2, we would have no problems about distinguishing, distinguishing between the morality and the prophecy. Nous n'aurions eu aucun problème à faire la distinction entre la morale et la prophétie. In fact, it only jumps from one king into another in a verse. Et uh, dans un seul verset, on passe d'un roi à l'autre. So when we're talking about the Medes and the Persians, quand nous parlons des Medes which is talking about these seven kings, qui uh, traite de ces sept rois, then when we look at it from uh, Daniel's perspective, et quand nous le regardons du point de vue de Daniel, there's no moral story in there. Il n'y a pas d'histoire morale en elle. But Esther, mais Esther, the story, l'histoire, is tucked into Daniel 2. Et uh, se trouve dans Daniel 2. Daniel 7. Dans Daniel 7. Daniel 8. Daniel 8. Daniel 9. Daniel 9. 
Daniel 4, 5 and 6. Daniel 4, 5 et 6. But it's brought specifically to view. Mais elle présente également. In Daniel 11, as I've just shown you. Elle est présentée également dans Daniel 11, tel que je vous l'ai montré. So as we go into the book of Esther in our next presentation. Et alors que nous rentrerons dans le livre d'Esther. Don't forget. N'oubliez pas. That we've arrived in the book of Esther. Nous sommes arrivés dans le livre d'Esther. Because of our understanding of the book of Daniel. Parce que nous avons compris le livre de Daniel. But we're going to begin to understand the book of Esther. Mais nous allons commencer à comprendre le livre d'Esther. By using these structural patterns that we understand here. En utilisant cette structure que nous venons de comprendre. We're going to be using the principles of fractals. Nous allons utiliser les principes du, des fractales. And we've started from Millerite history. Et nous sommes partis de l'histoire des Millerites. Connected it to Persian history. En la reliant avec l'histoire des rois Perses. We've looked at Judean history. Nous avons regardé à l'histoire de Juda. Connected that to Persian history. En la, rela en la mettant en relation avec l'histoire des sept rois Perses. By seven thunders. Par les sept tonnerres. By three kings. Par trois rois. Three messages. Trois messages. And we also have Et nous avons eu aussi three kings here. Trois rois là, les rois de Juda. So there's three kings. Il y a trois rois. Part of seven. Qui font partie des sept derniers rois de Juda. Three kings. Il y a trois rois. Part of seven. Qui font partie des sept rois perses. Three messages. Part of seven. They will teach other truths. Elles vont enseigner d'autres vérités. There were seven kings of Israel. Il y a sept rois en Israël. There are seven Babylonian kings. Il y a eu sept rois babyloniens aussi. There are seven Babylonian kings in this history here. Il y a eu sept rois babyloniens entre ces deux histoires là. So these seven kings, ces sept rois, which are a symbol of seven thunders, qui sont un symbole des sept tonnerres, are a key that opens up many portions of. Uh, sont une clé qui nous permet d'ouvrir plusieurs parties de, des Écritures. But our focus is here, Mais notre point euh, central, c'est sur euh, ces sept trois pères. Particularly Xerxes, et de façon particulière, Xerxes, qui est nommé euh, le roi Assyrie dans le livre d'Esther. So et là, il s'agit donc euh, de la, du, du pattern, du schéma prophétique rationnel of, of at the book of Esther. de la façon qu'il nous faut considérer le livre d'Esther. Prions. Heavenly Father, we thank you for your watch care over us. We know that You're in control of everything. Father, you're standing upon the land and upon the sea. Showing your position. One of total control of the events of Earth's history. The affairs of men and nations at the end of the world. We thank you for your watch care. Nous te remercions pour ta, euh, tes soins. And we ask and pray that you would be with us. Et nous te prions euh, et te remercions de ce que tu euh, sois avec nous. And guide us in our studies. Et que tu puisses nous guider dans nos études. We ask these things in Jesus' name. Amen. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus.